大家好，欢迎大家回到我们台湾新爸妈的频道哦。今天呢，我们来介绍一款比较好玩的鱼，为什么呢？它虽然长得样子都不是好看，实际上有点丑，但是它的肉呢，自身的肉非常的新的，而且富含的油脂，相当好吃。这种鱼拿来烤或者是来煎，都非常的完美哦。它的学名叫做什么？叫夜雕、哦，尺寸可以到很大，其实，甚至最大条都看过十来斤重的，哦，非常的棒。这、就是我们拖网拖上来的，鲜度呢也是相当的 OK 的。哇，这拿来烤是太棒了。这头部上面的肉呢，像它的大眼睛，哦，相当的美味。这个鱼是冬日限定，夏天这个鱼会比较把瘦小。你看到冬天之后，它的身子就厚掉。我们挑鱼呢，一定要挑身子厚的，身子厚的话它就比较肥美。别看这只好像看起来不大哦，这只也是三斤多了，相当的大只。啊，那这种鱼呢，你看它长得全身灰头土脸哦，它跟我们近海的鱼种鱼很像。叫松雕的，但是呢，松雕的肉就没这个好吃哦。这个鱼哦，虽然它很好吃，但是身价却不高，不会像石斑鱼一样哇，稍微这么一大条，一条也是石斑，都大几百块。经济使用鱼类，然后我们都先生来处理一下。老。哇，好大的一跤！我听到了，我听到机的声音，机械声音，我听到机械声音的声音。这么大一个一跤，换个手掌大。这个一跤绝对是比这条鱼贵的。我们按价值来说，用价值，鱼贩子老是离不开价值。然后我们把这个胶的纤维弄掉，装口袋就可以回家了。老样子，这都是淤血搓掉。黑魔不用刻意去洗啊，真的不会腥的。海鱼的黑魔是不会，海鱼的黑魔是不会腥的。我们从小吃到大。头皮先洗干，然后肚，干跟肚啊。啊，这是我们刚才老王辛辛苦苦帮我们处理过的叶雕哦。老王非常贴心的帮我把鱼胶哇，还有鱼肚、鱼油、鱼干哈，取了一整盘的。大家都知道我们喜欢下水，这盘下水应该是价值不菲的。那就我们把它擦干一下。我们介绍了我们保存鱼的手段给大家去学习去参考，而并不是说要求大家一定要跟我们一样也去这么处理，对不对？你要有特殊的做法，所以它可能才会先做到要不然投诚。而不是一股脑的鱼拿过来收成就是最好。清蒸鱼最好吃的原味就是海上刚刚回来的那一瞬间，连鱼干都尽量养的时间都要少，因为你鱼干里的海水跟它原生海域的海水就不一样。这是我们包好的鱼哦，我们拿睡一下。这个是大概睡了三天的夜雕了，我们这边给它打开一下哈、哦。今晚呢，准备有几个好玩的吃法。不灵不灵，哎，香体很干净，很舒服。这条中的呢，我准备来做盐烤哈，啊小的准备来做个煮沸。盐烤的话呢，我们把它定个型，再喷点水。烤至三十分钟。我们这烧一锅的水，我们给大家看一下。哦，哦，鱼肉直接爆爆开啊！正常够新鲜，给它冲洗一下哈。开始做主妇吧，简单的主妇。把灰刮一下，稍微烧一下就好了。五味零，加酱油，然后再补点酒。最后这么少酒是因为全程我们不加水，所以加酒就行。把我们的叶雕下去，做个锅盖，两个锅盖给它压一下。OK， 出锅，最后再在上面。撒一点点的柚子，哇哦，带主妇哎！
出菜先哦，这只是二分之一的菜，我们先把烤鱼干掉它，好酥哦！哇，你看里面的肉啊，里面的肉都炸开了，白皙白皙的烤鱼肉，哇，好香啊！今天第一份观众份额，哦，那我们直接动筷吧，直接动筷。哇，我们这又是没家人的味道，直接吃一份。有啊，盐巴，一点点盐巴，哇。纯纯的蒜瓣肉，螃蟹瓣质感的肉，值得一试啊！这柠檬香更好吃啊！整块整块夹起来是整块整块的肉，整、嗯、一整坨的。鼻鼻在大的，鼻在后的，你知道吗？咸咸的。嗯，哇，有类似螃蟹的肉啊，一丝一丝的。蟹、啊、肉。嗯，都很腻。我跟你讲啊，就是这样子下去才够腻。哦。哇、哦，大这这个鱼肉是可以大口大口夹起来的。嗯，它像什么？嗯，就是像阿玛扛。对，好好吃哦，就跟我们大眼雕一样。这个兔肉是多一点的。嗯，对，鱼好香。兔肉。嗯。嗯。嗯，鱼特别有味，有味，一定要带点鱼皮吃。嗯。那我来一片带鱼皮的，好来。你没有鱼皮加料，你体验不到这鱼的风味，太香了。嗯，有不一样的。哎，这一块是最好吃的。你看里面会爆汁啊，哦，里面会爆汁啊。就像鱼皮混合的鱼肉，它不是腥，就是至少的香味。这个，嗯。我们尽快把这只鱼先吃完哦，吃完它的边角料就可以拿去烤，再一块烤一烤来熬汤，再来煮炸炊。哦，哎，这一块也很不错。哇，你看，熟啊，这肉感啊。嗯。大家看这条鱼的鱼肉，板板当当。哇，好甜啊！从里面的这一条啊，里面很柠檬。这种头上整条整条的肉，吸收柠檬，嗯，舒服，这块这块的，嗯嗯，加油吃加油吃，我们要的是鱼骨，<笑>现在我们要的是副产品，鱼头鱼骨，这是猪猪料的上下，嗯、然后鱼眼睛可以吃，哇，这个有点像皮蛋肉，这个是最好料的。里面有很多鸡腰啊，嗯，很香。啊，我们这边就是努力的让大家呢尽快把这鱼吃完。我们准备把这些鱼头啊、鱼骨啊、鱼尾做第二道菜肴的药引，给它烤一下，带回来煮粥。我们的整片的鱼鳞，我们的皮包，等一下也一起下去烤一下，然后我们再剥点虾壳，虾的味带拉出来就好了。哦呦，这个膏都爆出来了。会把他们的烤焦焦，不过焦一头没烤三次是没关系的，放锅里面给它煎一煎，煎到两面油少一点点，现在吃吃的，待会放锅煮下去，一样的效果。烤不烤什么？我现在先搞一块海带皮下去，鱼皮啊，随便下去，一酥的，很酥的，这些东西都很酥的，特别是这头，哇，这头，这盘子待会自己继续熬汤给它盆。因为不要洗锅，烧一锅的水，泡一烫十秒钟，可以入壳。哇，十秒钟了哦，这全部出来。拿到手上，放到对自己哦。下面对自己的时候，这边包包的一边，厚厚的一边，从包包的一边拿一个汤勺或者是细餐刀都可以，倒进去一转。只要你烫过十秒，鲍鱼它其实没有熟了，但是它就很好去壳。大小鲍鱼都是一样，我们沿着这鲍鱼外面哈，就先给它剪下来。小鲍鱼哈，贴上一点点小花刀比较好看。煮好久喽，汤锅里头，加入我们的高汤，我们给它敲一敲哈，活生生的。重点是大家还记得我们的鱼下水吗？哈、啊，鱼肚出海了，鱼肚要先下去，为什么呢？因为鱼肚比较难熟啊。然后这个什么鱼胶，这个大哥鱼肚也太棒了吧！嗯
。哦，这个鱼肚，这边文革呢就给它捞掉。捞掉文革之后呢，下入鱼肚。鱼肚给它先炖个十分钟先。哎、欸，这滚了，烧了五分钟的时候哈、哦，我把我们的饭下去，我们要一些熟饭，加点盐下去，再吃个味道，嗯，可以，再加一点点的蘸酱油，煮了大概十分钟了哈、哦，我们可以下重点，来。OK， 我们今晚终于做完了我们所有的菜了哦。刚刚用我们的边角料做了这碗炸炊。大家分家吧。是时候给观众们打点观众份额了。哇，这一勺下去，垮下去，鱼肚、粥、蟹肉，还是鱼肚。哦，来个小鲍鱼。我再找个肚，然后一只虾，中间带点绿，生火或者气。这个就是今天晚上的观众份额了。来，给王。来一碗，来，鲍鱼，给你两片吧。你别不要再就不要再来了，哎呀！这个王先生的，拿到我了哈、哦，阿娇哦，阿宝哦，这都是标配。嗯，哦，哦我开动吧，这啥水？今天这啥？够力啊、哦！关键就是。看起来吃不起的样子，这真的吃不起的样子。<笑>谁会把鱼胶拿去煮粥啊？哇！不仅只是馋它的身子，而且还有鱼肚、哦。嗯，我来挖一下鱼肚。先试鱼胶，先试鱼胶。你好，哦，那我来煮煮。好黏呐、啊。嗯，煮煮个，对的，它不难咬。哇，太胖了。嗯，加点润滑的感觉，不太甜吗？不会。好鲜，太鲜了！哇，小鲍鱼，我今天故意把鲍鱼买小个的、嗯，这东西有的太大个哦，完全是抢风头。来，干杯，干杯！哇，今天这一锅三个中有包，哇，太软，软软，嗯，而且进味有味道啊，有味道，真的有味道。但是我要吃满了海鲜的味道，今天的海鲜就是会很容易获得，其实鱼你随便什么鱼都可以，其实里面的鱼胶也无所谓。你简单的加一点虾，这种鲍鱼啊，下去贝壳啊，掺一掺，一样是这种效果。只不过这个鱼它带的胶过，千万不要说哦，一杀鱼把鱼肚子一掏就扔掉。我们是最爱下水的。啊嗯、哇，会甜不甜？它有煮泥感呢。我觉得比天津的好吃哦。它咬下去跟牙齿有煮泥感的，嗯，很甜，跟酱油一样，把整个嘴巴糊满了。甜吗？哦。非常的凉，太棒了！嗯，等了一晚上，就是为了整只辣椒。哇，很爽，真爽
然后那个女主也很不用，没有好几种线路在那一起，它不违和。我觉得这比火药箱还凶。嗯，对，对，是的，没错。哦，整个饭里面哦，都是海拔，蟹肉加鱼肉，其他的吃它怎么吃？就像跟猪鸡腿一样。你看，超新鲜，尾巴还只能抽出来的东西。我也不想吃鱼了，哇！做完粥已经让我升天了。下这个，哇、哦、哟，好嫩啊！扒开，这肉啊，细嫩长这种程度啊，它是跟烤的是另外一种感觉了，真的。真的，我们吃完了这个粥以后，吃了这个鱼，还是那么的惊艳，还它是适合做主食，真的好好吃。双眼迷离。哦哟，这个鼻千万不要走。不要少了那个，然后我们再给它滴一点汤，真的好吃，这肉好好嫩呐、啊，不真、嗯、真的也很屌，嗯，市场上非常经济的一条鱼，嗯，真的被我们做成了好像吃不起的样子，但是它真的太好吃了，它的鱼非常的嫩，如果你的鱼肉是干柴的，你做主妇一定不好吃，后面的工作人员要来一碗，很多的深海它也是有鱼胶的，而且。很多拖网的深海鱼，它的鲜度也是很好的，特别是这种大型的深海鱼，对不对？当你买到了它，一撒开它的肚子，发现它除了有好吃的胃以外，还有一大块鱼胶。这个时候你就可以，哎，选择像我们一样，对不对？把它，哎，先烤一下，然后呢，把它的胶跟它的肉，再掺一些其他的小海鲜，去煮一锅炸炊，随便就把一斤呵呵很便宜的鱼，小几十块啊，这个鱼。一斤小几十块的鱼，吃成了一个吃不起的样子，真的真的是、那個、完全吃不起的样子。真的，我说实在话，真的那一碗胶，去饭店吃，至少要从来没醉过这样子，两千个。所以结尾主要是，嗯嗯，一千个。